Tak, żywo idzie. Dzień dobry, YouTube. E, dzień dobry, Szczecinie. Dzień dobry. Ok. E, ponieważ jestem pytany o. E, znaczy, tak, po pierwsze, e, we wtorki zaraz będę co nieco na tematy. Co nieco na tematy biznesowe będę opowiadał, więc skoro mam opowiadać na tematy biznesowe, to powinienem powiedzieć, czy ja się znam na biznesie, więc opowiem Wam to, co ja robiłem, e, kiedy zaczynałem. E, to ok, ja to gdzieś tam opowiadałem na innych konferencjach, ale wiem, że z czasem to jest tak, że wiele osób zapomina, a potem różne dziwne historie krążą. Ja zaczynałem biznes w wieku lat 16, a wzięło się to trochę z zabawnej historii, e, znaczy z przypadku, podobno, z przypadku. Przypadków podobno nie ma, ale to był podobno przypadek. Jak byłem w drugiej klasie szkoły średniej, w klasie było nas 30 chłopaków i było nas dwóch chłopaków i 30 dziewczyn. Bo ja się stresuję, jak publicznie występuję. I mój kolega po drugim miesiącu drugiej klasy z rodziną wyjechał do Stanu, więc ja zostałem sam w klasie i 30 dziewczyn. Teoretycznie sytuacja super komfortowa, tylko był problem, kiedy przychodził 8 marca. Pozdrawiam dziewczyny, jak mi oglądają z mojej klasy. Przez to, że było to tyle dziewczyn w klasie, ja stwierdziłem, że... Okej, okay, ja miałem wtedy dobre oceny. I stwierdziłem, że coś z tym trzeba zrobić, bo jak jest 30 dziewczyn, to głupio było, żebym ja jako jedyny chłopak był gorszy od jakiejś tam dziewczyny. I po prostu zacząłem się uczyć. A raczej zacząłem robić to, co teoretycznie powinienem robić, czyli odrabiałem zadania. Efektem było to, że faktycznie na koniec roku szkolnego e, byłem najlepszy w, w klasie. Jakoś tak wyszło. I dostałem wtedy książkę. Dostałem książkę pana Kopmajera. Jaki to był tytuł? Praktyczne metody osiągania sukcesów. I z tej książki wyczytałem, że to nie do końca jest tak, jak do tej pory słyszałem e, co mi mówili w szkole, co mi otoczenie mówiło, rodzice i tak dalej, czyli ucz się, ja coś, pójdziesz do, na dobrą uczelnię, wtedy dostaniesz się do dobrej pracy. Taki był tok myślenia. Czy, czy ktoś z Was usłyszał do rodziców coś innego, czyli synuś, córuś, e, załóż biznes, będziesz milionerem? Czy ktoś usłyszał? Nie. Pokaż, ile osób usłyszało. I... W tej książce było napisane, żeby, że to nie jest tak, jak nam mówią, mówi otoczenie, tylko że można wziąć sprawę w swoje ręce i mogę założyć swój własny biznes. I było tam opisane, jak do tego podejść, jak to prowadzić, jaki jest sposób myślenia. Ok, ja tą książkę czytałem bardzo dawno temu, ale ja ją czytałem wtedy w moim pokoju, z którego okno wychodziło na ulicę, gdzie... No, chodzili ludzie na Wisłokę. Ja z Dębicy jestem, więc tam jest Wisłoka. Chodzili sobie ludzie po prostu, żeby się poopalać, odpocząć nad wodą. I w sobotę chodziło tam mniej więcej 30 osób, w niedzielę może 40, czyli rynek zbytu potężny. Ale w książce było napisane, działa, więc wziąłem się za robotę. I wykombinowałem, że będę sprzedawał lody i napoje. Tak wykombin Jak wykombinowałem, tak zrobiłem. Pojechałem najpierw do hurtowni, nawet do producenta, bo w Dębice był wtedy producent lodów, Iglopol się to nazywało, Iglofrut. Ale pani tak popatrzyła na gówniarza i mówi, wie, nawet nie wie pan, już nie pamiętam co powiedziała, w sensie do mnie personalnie, ale powiedziała, że mi tego nie sprzeda, bo to jest tylko dla firm. Jak będę miał firmę, to wtedy mogę coś kupić. Nie wiem wtedy, jak to moi rodzice zrobili, a raczej moja mama. Tak, tak to zrobiła, że pojechała ze mną do urzędu i ona trzeba było mieć jakieś tam poświadczenie, opiekuna, więc firma była formalnie założona. Pojechałem z papierkiem wtedy do tej pani, lody zostały sprzedane. I moje początki biznesu były po prostu piękne, bo kupiłem te lody, wyciągnąłem moje biurko, przy którym się normalnie uczyłem, postawiłem prawie że na środku ulicy. Taką dyktę znalazłem, napisałem tam lody, napoje. I jak szedł jakiś klient, a widziałem go o, 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 bo tam pusta ulica generalnie była, nikt tam nie chodził. Idzie jakiś klient, więc ja sobie gotowo gotowości bojowej. No to nic nie było do, dookoła, więc klient przychodzi do mnie i mówi, no to loda poproszę. Czyli wyglądało to tak, przychodzi tutaj klient, e, loda poproszę. A jeszcze jedna ważna rzecz. E, ja wziąłem wtedy, bo te lody to lody, tak, to to się. Więc trzeba było to zamierzać. 
wziąłem jakąś starą lodówkę z piwnicy, wyciągnąłem, a ponieważ przedłużacz nie był za długi, to postawiłem to pod garażem, gdzie tam było trochę zacienione, a od mojego biurka, gdzie to sprzedawałem, do tego garażu było tak, no powiedzmy, z 10 metrów. I teraz tak, przychodzi klient, mówi loda poproszę, a ja ani dzień dobry, ani, ani, ani proszę poczekać, tylko wyglądało to tak. Wyciągam tego loda, i pędzę z powrotem do tego e, klienta. E, o tyle jestem zdumiony, że oni czekali. <grym> jak teraz to wspominam. I te lody, no jakoś to tam sprzedawałem. Ok, to były grosze. To były grosze, niemniej zobaczyłem, że się da. Zobaczyłem, że jestem w stanie sobie zarobić jakieś pieniądze. I taka była moja pierwsza firma. A potem taka już konkretniejsza była, jak byłem na studiach. Aha, przez ten czas, jak już dostałem się na studia, nie było tak, żebym ja miał jakąś myśl, żeby iść do pracy na etat. Ja do tej pory nie napisałem CV i to jest dla mnie jakaś tam abstrakcja. Wszystko przez tego pana Kochmajera. Jak byłem na studiach, był to chyba gdzieś trzeci rok, z bratem założyliśmy firmę. Mój brat jest informatykiem, wtedy się interesował informatyką. Ja się lubiłem bawić programami, programami graficznymi, wtedy internet dopiero zaczynał wchodzić do, do potrzeby. Nie wiem, czy starsi będą pamiętać, wtedy internet wyglądał tak, że łączyło się przez modem, który robił takie PBB, potem przychodziły fajne rachunki telefoniczne. Na mojej uczelni, technicznej formalnie, była osobna sala zamykana na klucz, gdzie mieliśmy dostęp tam powiedzmy godzinę w tygodniu do internetu. Tak to wtedy wyglądało. Jak założyliśmy tą firmę, ja pamiętam początki dla mnie były o tyle, ja miałem wtedy stres, że ja taki młody jestem, pójdę do jakiejś poważnej firmy, żeby mi robić stronę internetową, albo jakąś grafikę, albo cokolwiek, oni popatrzą na takiego gówniarza, ja sobie pomyślą, no co on tam, co on tam może wiedzieć, co on tam może, jak on się tam może znać na, na czymkolwiek. I pamiętam, wyglądało to bardzo często tak, że ja szedłem do jakiejś firmy, żeby im właśnie zrobić stronę, a oni Opowiadam, jak to działa, że cała Polska ich zobaczy, że e, będą mogli się zareklamować, że cała oferta będzie spisana, a bardzo często ci właściciele tak patrzyli na mnie i tak mówią e, Wie pan co, ale po co nam ten internet? <śmiech> <śmiech> więc miałem trochę zabawy, żeby wytłumaczyć, czemu to służy, do czego służą sklepy internetowe, więc e, były z tym niezłe przeboje. Jak już zrobiłem w okolicy do, ja dzwoniłem wtedy, docierałem do absolutnie każdego, do kogo się da i już tych stron troszkę miałem porobionych i mieliśmy raz taką fajną akcję, że włamali nam się do firmy, ukradli nam komputery, ukradli nam serwer, na którym to wszystko było umieszczone. W zasadzie firma teoretycznie przestała działać. Opowiedziałem wam wcześniej historię o panu z KFC i mogłem w zasadzie się poddać, a ja wtedy nie znałem jeszcze historii o panu z KSI. A moje działanie było takie, że Jacek nie spał wtedy piątek, sobota, niedziela i przez weekend on te wszystkie strony zrobiłem od zera. To wtedy było prosto robione w HTML-u, bo no wtedy nie było takich technologii jak teraz. I po prostu siedziałem przez trzy dni, żeby przynajmniej pierwsze strony te podstawowe zrobić, odrobić dla tych klientów, żeby nie było takiej sytuacji, że w poniedziałek oni przyjdą do do pracy i okazuje się, że zapłacili gówniarzowi pieniądze za e, strony, a tutaj nie ma nic. Bo tak naprawdę, gdybym to tak zostawił, gdybym się poddał, to koniec firmy, jeszcze problemów sporo. Ja nie pamiętam wtedy, jak to było, że jakiś komputer żeśmy zdobyli, żeby, to, żeby było na czym to zrobić, ale okej, okay, to, to było wiele, wiele, wiele lat temu, w każdym razie udało mi się to zrobić. I ja wtedy... Patrzyłem na to, jakie są możliwości, bo ja wtedy promowałem sporo firm, patrzyłem też na to, ile, ile oni na tym zarabiają, więc stwierdziłem, że skoro to, co robię, robię tak dobrze, że oni na tym ciężkie pieniądze zarabiają, to mogę, to mogę znaleźć coś dla siebie, swój własny produkt albo usługę. I najpierw wtedy zrobiłem internetowe biuro podróży i to było wtedy jedno z większych, większych biur podróży w Polsce, bo po prostu takich biur nie było. To były też, jak teraz kupujecie jakąś wycieczkę przez internet, to jest o wiele prościej. Wtedy to było troszkę bardziej skomplikowane, bo był totalny brak zaufania, bo nie wiadomo było, co to jest. Czyli jest strona internetowa, widzisz, że jest jakaś tam wycieczka, nie wiem, do Egiptu, 
ale no, jak to teraz zamówić? Więc dzwonisz tam, nie wiesz kto to, kto to jest, co to jest i ktoś ci o tym opowiada, więc ja opowiadam właśnie co to jest za wycieczka i tak dalej, i tak dalej, wszystko jest fajnie, wszystko, bo, ponieważ to jest agencja, to jest pośrednictwo od większej firmy, która organizuje wyjazd. A firmy mają certyfikaty, są na rynku sprawdzone i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że teraz wystarczy kliknąć, zapłacić i w zasadzie sprawa jest załatwiona. Wtedy to wyglądało tak, że jak ktoś dzwonił, trzeba było mu wysłać umowę, zeskanować, wysłać umowę. On musiał odesłać podpisaną i dopiero wtedy jeszcze zrobić przelew bankowy, gdzie przelewy bankowe nie były takie proste, jak dzisiaj są. Także procedura była mocno skomplikowana. Ale ja wtedy zauważyłem jedną fajną rzecz, bo znaczy fajną, którą wykorzystałem. Bo dzwoniło do mnie sporo osób, ja sam odbierałem telefony, sam to wszystko obsługiwałem. Dzwoniło do mnie sporo osób, które chciały pojechać na przykład do Zakopanego, w Bieszczady, nad morze, na Mazury. I jak widziałem oferty z biur podróży, to były kosmiczne ceny. Wtedy, na przykład jeśli się jechało do Zakopanego, były kwatery w, w cenach, kwatery tam pensjonaty za dobę 20-40 zł. A podejrzewam, że właściciele biur podróży sądzili, że Ktoś, kto chce pojechać na taki wyjazd, no jak zobaczy ceny 20 zł, to myśli, że to w ogóle jakieś tam, coś, jak jesteś oszuści, bo przecież jest niemożliwe, żeby za 20 zł można było coś takiego przenocować. I narzucali kosmiczne marże, gdzie kosztowało 20, a oni sobie liczyli 200 zł. I wymyśliłem, że zrobię portal, gdzie pozbieram te wszystkie oferty, to nawet nie oferty, Pochodzę od jednej chałupy do drugiej, które wynajmują w każdej miejscowości wypoczynkowej. Porobię zdjęcia, porobię opisy, wrzucę do internetu i będę to promował. A ja wtedy byłem rewelacyjny w, w pozycjonowaniu, bo wtedy tylko był Onet, nie było w zasadzie Google jeszcze, albo jak był, to był w powijakach. I to, że ja sam jeździłem od miejscowości do miejscowości, pukałem do drzwi i opowiadałem, musiałem znowu wytłumaczyć, co to jest ten internet, tak? jak to będzie działać, ale mówiłem każdemu. Zrobimy zdjęcia, wrzucimy to do internetu, będziecie mieć okres próbny. Jak okaże się, że dzwonią klienci, że to sprzedajecie, to wtedy zapłacicie. I ustalałem takie jakieś abonamenty. Jak zaczęło to faktycznie działać, było dużo zapisów, wziąłem wtedy paru chłopaków, kupiłem im aparaty fotograficzne. Wtedy to był hit, to była nowość w ogóle, bo wtedy były tylko luszczanki. A cyfrówka, ta, którą kupiłem, miała, kupiłem parę tych, te, tych aparatów, miały 1 megapiksel rozdzielczości. I to był po prostu hit totalny, ale zdjęcia były przyzwoite. Objechana była Polska wzdłuż i wszerz, kilkaset tych obiektów było porobione i każdy płacił mi pieniądze. Efektem było to, że w zasadzie gdzieś e, rok chyba po tym, jak skończyłem studia, czy półtora roku, ja pamiętam, kupiłem sobie wtedy Toyota Avensis, która to wtedy był totalny, nawet do dzisiaj te samochody jeżdżą bardzo ładnie wyglądają. Moja siostra nie jeździ do tej pory, mimo że ten samochód już ma kilkanaście lat i super się sprawuje, a ja pamiętam, że on wtedy kosztował 76 tysięcy. I okej, okay, wiem jak wtedy niektórzy patrzyli na mnie, co ten Wiśniowski robi, w domu siedzi całymi dniami, a taką furą jeździ, co, coś tu jest, coś to sprawa śmierci. Jak zobaczyłem, że ten biznes działa, Wymyśliłem sobie wtedy, że zrobię coś podobnego. Popatrzyłem, jak to można zduplikować. I to też ty sobie pomyśl na przykładzie swojego biznesu, co jeszcze możesz zrobić z tego, co masz. A ja miałem tam silnik, tak? czyli oprogramowanie. I pomyślałem sobie tak, ludzie potrzebują spać, ale potrzebują też zjeść. Tak? Wróćmy do tego, że to były inne czasy, jak teraz. Teraz to jest norma, że zamawiasz przez telefon, przez internet, bo jest mnóstwo takich serwisów. Wtedy nie było nic, w ogóle nie było czegoś takiego. Ja zrobiłem pierwszy taki serwis w Polsce, gdzie były pizzerie, gdzie były bary, gdzie były ciastkarnie i chłopaki znowu pojeździli, porobili zdjęcia tych wszystkich pizzerii, tych dań, telefony, kontakty i tak dalej i po prostu skopywałem z turystyki na właśnie na to i też była, była pobierana za to subskrypcja. I bardzo fajne pieniądze za nic nie robienie, za to, że ja wiedziałem jak to robić, za pomysł. I teraz powiem Wam coś, co teraz mnie lekko inspiruje, jak na to patrzę z perspektywy czasu. 
bo ten biznes mi się tak znudził, zacząłem się zajmować innymi sprawami i przestałem go promować, więc on tam w wynikach zaczął spadać, więc ludzie zaczęli mniej płacić się pieniędzy. I po mnie, chyba z 3 albo 4 lata, jeden pan w Poznaniu założył pizzaportal.pl, może wiecie, i zrobił dokładnie to samo, co ja. Oczywiście inna szata graficzna, ale cały zamysł dokładnie to samo. Tylko, że on to naprawdę mocno się do tego przyłożył. Nie było tak, że jak ja przestałem się tym zajmować, tylko on to cały czas rozwijał, rozwijał. I parę lat po tym przeczytałem, że on to sprzedał z jakiegoś funduszu niemieckiego za 121 milionów euro. Jak to przeczytałem, sobie pomyślałem, nie no Jacek, jesteś po prostu mistrzem. No ale cóż począć. Tylko, że parę miesięcy przeczytałem ciąg dalszy tej informacji, bo tamten fundusz sprzedał ten, ten portal jeszcze komuś tam dalej i tamta firma zaczęła go duplikować na wszystkie możliwe kraje świata. I przeczytałem parę miesięcy temu, że ta firma jako całość jest w tym momencie warta 10 miliardów dolarów. Czas, nie? No nie musicie tak śmiać ze mnie. <głos> Więc y, tak, biznesmenem jestem kiepskim, jak widać. Niemniej to były takie moje początki i z tego zarobiłem wtedy pierwsze fajne pieniądze, które potem poszły na całą masę innych projektów biznesowych. I Potem, jak zobaczyłem, jak fajnie działają swoje własne usługi, swoje własne produkty, zacząłem tego robić coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, a jak się już raz zrobi, to potem nie ma problemu, żeby to duplikować. I w efekcie dzisiaj mam kilkadziesiąt własnych marek, kilkaset rozmaitych stron na całym świecie, które sprzedają rozmaite produkty. Dla mnie sprawa jest prosta, tylko że ja to robię od 20 lat. Więc jak YouTubeowicze się zastanawiają, skąd ma pieniądze, to właśnie stąd. Jacek nie prowadzi YouTube'a, żeby zarabiać pieniądze na YouTubie, tylko Jacek ma z tego frajdę. E, więc YouTubeowicze, co wtorek, przynajmniej w lipcu, postaram się jakieś fajne biznesowe rzeczy opowiadać. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. E, ze Szczecinem się już pożegnamy, a my tu mamy jeszcze chwilkę do opowiadania, więc e, pożegnajmy Szczecin. Dziękuję bardzo. Możesz wyłączyć.